Hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 năm 2016, lễ trái tim vẹn sạch đức mẹ. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, lòng mến Đức Kitô thôi thúc chúng ta nghĩ rằng, nếu một người đã chết cho mọi người, tức là mọi người đã chết, và Đức Kitô đã chết cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho mình, nhưng là cho đấng đã chết và sống lại cho mình. Bởi thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo huyết nhục nữa, cho dầu có một thời chúng tôi đã biết Đức Kitô theo phương diện huyết nhục, thì bây giờ chúng tôi không biết người như vậy nữa. Ai ở trong Đức Kitô, kẻ ấy là một thọ sinh mới. Những gì cũ đã biến đi, này mọi sự đã được đổi mới, và mọi sự đều do Thiên Chúa là đấng giải hòa chúng ta với người nhờ Đức Kitô và đã trao chức vụ giải hòa cho chúng tôi. Chính Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đã giải hòa thế gian với người, không còn quy trách tội lỗi cho họ nữa, và đã đặt lời giải hòa trên môi miệng chúng tôi. Vậy chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như là Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo vậy. Nhân danh Đức Kitô chúng tôi vang nài anh em hãy làm hòa với thiên chúa đấng không hề biết tội lỗi thiên chúa đã làm thành tội vì chúng ta để trong đức kitô chúng ta được trở thành sự công chính của thiên chúa đó là lời chúa ta ơn chúa lạy chúa là đấng từ bi và hay thương xót so. Linh hồn tôi ơi hay chúc tùng chúa, toàn thể con người tôi hay chúc tùng thanh danh người. Linh hồn tôi ơi hay chúc tùng chúa, và chớ kha quên mọi ân huệ của người. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, so. người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyện. Người chuột mang ngươi khỏi chỗ vong thân, người đổi lên đầu ngươi mau từ bi ân sung. Linh hồn tôi ơ, chúa là đấng từ bi và hay thương so. Chúa là đấng từ bi và hay thương so, chăm bất bình và hay sức khoan nhân. Người không chấp tranh triệt đề cũng không đợi dự đời dư thế căm hờn. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, so. nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đó, đồng nhân hầu người còn siêu việt hơn thế trên kề kinh sơ người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vời, người đã nêm tội lỗi xa khỏi chúng tôi. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. So. Alleluia, Alleluia, Đức Trinh Nữ Maria Hiền Vinh đã ghi nhớ lời Chúa và suy niệm trong lòng. Alleluia, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, lạy Chúa vinh danh Chúa. Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vừa qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết. Tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàn mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết nhưng không gặp thấy người nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người sau ba ngày hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ nghe và hỏi các ông tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại 
Nhìn thấy người hai ông bà đã ngạc nhiên và mẹ người bảo người rằng Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà rằng Tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc cha con ư. Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bây giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth. Và người văn phục hai ông bà, Maria, mẹ người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa, lời Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Sứ điệp Chúa Giêsu theo Đức Mẹ và Thánh Giuse trở về Nazareth và người hàng vân phục hai ông bà lòng vân phục của Chúa Giêsu trong cuộc đời trần thế là nguồn sự vân phục của mẹ Maria đối với Thiên Chúa cầu nguyện là Chúa Giêsu trái tim mẹ Maria là một trái tim biết yêu thương từ lúc nói lên lời xin vâng với sứ thần Gabriel mẹ đã từ bỏ tất cả ý riêng và trọn đời tiến tháp vào Chúa bằng đủ mọi cách mẹ luôn lắng nghe và mau mắn thi hành thánh ý Chúa Trái tim của mẹ luôn cùng một nhịp đập với trái tim Chúa, vui với niềm vui của Chúa và đau khổ với nỗi đau của Chúa. Loại trừ tất cả những gì không cần thiết, trái tim vô nhiễm của mẹ luôn đập lên nhịp đập của tình yêu. Lạy Chúa, hôm nay cùng với mẹ, con cần sống cuộc đời yêu thương, trái tim vô nhiễm của mẹ vẫn đang thổn thức vì yêu thương nhân loại. Vì là mẹ của Chúa nên mẹ Maria đã có nhiều kinh nghiệm của tình mẫu tử. Nên mẹ cũng đang đau khổ vì mỗi người chúng con, như những đứa con vô tâm bội nghĩa trước tình thương của mẹ. Mẹ muốn chúng con cùng mẹ lặp lại lời xin văn mỗi ngày, xin văn trong mọi nơi mọi lúc, xin văn để luôn lắng nghe lời Chúa, xin văn để biết quên mình và sống yêu thương người khác. Lạy Chúa, khi làm những việc nhỏ mọn, tầm thường và rất âm thầm, là con đang đặt một viên gạch nền móng cho chương trình cứu độ của Chúa, và con tin rằng lúc ấy thánh ý Chúa được thể hiện nơi con. AMEN Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày Bóng tối Raul Phôn Lero đã thuật lại một câu chuyện về một người phong cùi như sau. Từ nhiều năm qua, ông ta sống chui rút trong căn lều tối tăm của ông. Xa tránh ánh sáng, đôi mắt ông đã trở thành mù lòa. Bóng tối trên đôi mắt đã đành. Ông còn tự giam hạ bóng tối của tâm hồn. Người đàn ông như đang tự chôn vùi mình trong chính đáy mồ của ông. Mỗi ngày có một nữ tu đến để tẩy rửa và băng bó các vết thương cho ông. Ông chấp nhận cho người nữ tu săn sóc, vì nghĩ rằng ít nhất người nữ tu cũng nở được nụ cười mãn nguyện. Ngày tôi đến thăm, người nữ tu cho tôi biết rằng, người đàn ông đã không bao giờ muốn ra khỏi căn lều tối thâm của mình. Tôi tiến lại gần con người khốn khổ ấy và đưa cánh tay ra mờ mọc. Tôi nắm lấy cánh tay của ông và dìu ông đứng dậy. Chúng tôi ra khỏi căn lều tâm tối, vừa đến bên cánh cửa nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua. Người đàn ông đã có một thái độ mà mãi mãi tôi không bao giờ có thể quên được. Ra khỏi căn lều, đứng giữa ánh sáng, ông hô lên một tiếng kêu lớn. Tôi thấy, kể từ khi bóng tối của bệnh phong cùi, ập phủ xuống trên cuộc đời, thì đây là lần đầu tiên người bệnh nó cảm nhận. Cảm nhận thực sự có ánh sáng chung quanh mình. Lấy tất cả sức lực còn lại, người đàn ông thét lên với cây cỏ, với núi non, với trời cao, với tất cả mọi người. Tôi thấy, tôi thấy. Có những người tự giam mình trong bóng tối. Có những người bị người khác đầy ải vào trong bóng tối. Vô tình hay hữu ý, có lẽ chúng ta cũng đã xô đẩy không biết bao nhiêu người vào trong bóng tối. Một cuộc sống thiếu chính tá. Một khước từ giúp đỡ, đó có thể là những hành động xua đẩy người khác rơi vào bóng tối. Chúng ta cũng tự giam mình vào bóng tối hay giảm bớt cường độ ánh sáng cho chúng ta. Các con là ánh sáng thế gian, 
lời của Chúa Giêsu nói lên bản chất của người Kitô. Người Kitô chỉ là Kitô khi họ là ánh sáng thế gian. Ánh sáng không thể sáng soi nữa, ánh sáng ấy sẽ trở thành tâm tối. Hãy chiếu ánh sáng bằng những việc làm của ánh sáng. Một cuộc sống đầy gương sáng, một lời nói nâng đỡ ủi an. Một nụ cười thông cảm, một bàn tay đưa ra để dìu dắt, để đồng hành. Đó là bao nhiêu việc làm của ánh sáng mà bao nhiêu người đang chờ đợi nơi chúng ta. Và chúng ta cũng tin rằng một ánh lửa càng được chia sẻ thì càng sáng lên. Bài trích sách lẽ sống